Hi viewers, welcome and welcome to Arayklam Samayklam with me, Kani Mori. In this case, we have a lot of chef Mahindra Navagal. If you have any doubts about the recipes, we will call you to the show. Chef, let's talk about it. Welcome, Chef. How are you? I'm very good. Okay, Chef. I'm very good. Chef, I'm going to go to the cough. I'm going to go to the cough. I'm going to go to the cough. Super, Chef. What do you think about it? See, how are you from Africa? How are you from Africa? How are you from Africa? So, there are specialities. Adalah West Africa, adalah matra itu tak keluar dari Amerika Afrika orang orang ini orang pola kalau kompati ni, na tanni bandar itu ramba bandar itu kerja, tanni itu ramba kerja. Adalah seperti na, ni Amerika Afrika la nariya vidgal ni ni pon ni na, vidg gawar virinda aliki, orang glass tanni kudu kerja dengan adalah avlo periya gawro mana bishima orang ni ni kerangga. So, nama ramba cashola orang terbandar orang orang bottle tanni itu kudu terama dangga bandar itu tanni ni adalah avlo costly ana pola orang orang. Enam orang ramba dua orang pergi tanni itu terang. So, adalah bandar itu orang orang ni ya. Orang tu pelak kawal kat dalam mungkin perih tak kat air putih itu. Adalah tu pati kan? Aku, aku lada food preparations, semua macam pati kan? Nah, tanninya kamyah use pernah kuri food preparations dah orang nariya wacir ganga. Adalah yang anda pati kan? Nampak perih rice, anda tu nampol dia main staple food. Adalah tu kuda side dishes selalu nampol wacir sah. Adalah yang mari angga anda tu fufu abdi no orang dish. Adalah anda tu marawali kelang la orang pandra angga. Anda marawali kelang anda tu kunci mana tanni uti, nalla wega wacir. Adalah kapra adalah anda tu kunci kaya wacir powder pani wacir orang. So, apa pula orang lakukan itu food prepare pun mah pada mau lalu anda kongja edt, kongja mah tanini telah cuci, tati itu nama idli suruh ramai, awi lalu cuci, agak cuci orang. So, orang semua samai lalu orang itu tanini kori wadah, romana ala orang non vegetarian, sahpera merenda. Karena non vegetarian itu ada cook pan orang, na tanini adi kima teva padu, abdiing orang ala. Adu mati lama ni ke bulaga tule orang itu adi kap padi ana dry food edt ke kuriya makal orang itu pati na merk apri kargal. Adu itu urlak kelang beetroot, curry wagai kali, semua time orang itu pati na orang beri lalu kaya cuci edt cuci. Enam adu me anggar romba kasto. Anak la orang bandar itu waste panak kuradai, taninya waste panak kuradai. Anggar dala anggar romba bandar itu gawana mar kanga. Adem madri bandar itu pati. Enam matran iyo karu ada iyo onna pot cook panis sah pada kuriya palakam bandar itu merk apri kari kita matan dar kag. So ide mari inno nariya tagawal kala wara kuriya episode dulu anggar tena share panikra. Adat itu taninya sikkan ata nama orang preparation la irunde nama todanggalah. So anak la taninya waste panama, elar me taninya sikkan nama ubi ikirna ketikra. Ipula current situation ke, tamadre soler kini pula, and awang lor deh parak awal kan, nammal kan, deh nalamu andrumu, abdin gramar dah. Nampu kan jemun na ceri kaya rekomen dia. Kandi pas, kandi pas ya. So, ipa first caller line lar kanga pes lam, mana kam? Hello. Mana kam muga pes solengga? Hello. Mana on mana inga? Inga rendu call pan ringa ma. Kisne kira kiste kaya kawer pan mandal nengga. Ceri nengga ma, apa diri kenga ma? Nalar kerengga. Nataran tu muno wajah mana program pada nengga. Mun war, mun war sama ni show poetika. Amanga, pati darang. Munna modal anda yang. Romba romba nandri ma. Amanga, terus terus pakar tengah. Romba romba nandri ma. Terus terus pati iblo support panir kengah. Romba nandri. Terus terus kita support kerja. Kita pergi sama ni lah. Jadi ni kita ini pun pakar lah. Pakar modal kalah kerja tengah. Romba sendo sama orang kita pergi sana. Enam hari resepi kita pergi ke. Mulung deh wadai apa ni saya lah tengah. Okay, so ulun da wadah sahpta mande kal peracunan wadah da abdin solite solin da nani krisher. Okay, ada pati peslam. Ma ulun da wadah mande te, apa di pandra da abdin? Kena mulut teringjik nala da naya. Ama ya. So ulun da wadah la mande te mukti eman or visio. Enna abdin pati ngena. Ulun da mande te ura wikira timingo, ada atra vida munda. So ulun da epem mande te koranje da or moon manar nalla ura wicirna. Orang macam itu, bulan tu, anda tu, hati pun boleh, tanini anda tu, kongjeng kongjeng macam telit cinta tanini hati no. Ini tu kerap ni, na orang dia tanini buat tak kuasa, na anda tu, orang tu grinder la hati, mixi la hati, dengan grinder la hati, na mixi la hati, muda anda bulan tu, anda tu, orang tu punggih berada. So grinder la hati, muda tanini telit cinta telit hati, muda, na orang punya, anda grinder ni, kalu urai bela anda tu, anda suud aku orang cikit erkom. Bulan tu kerap ni, anda tu, anda suud anda tu, anda bulan tu, anda tanmi anda kerjutro. Adun ala na bulan tu, anda tu, kerap ni, tanini telit cinta telit hati terkono. Adun kapur na, na anda tu, buat ni, bulan tu, edut pati na, na abdi bodoh bodoh na. Semua supera anda tu, orang lek anda rukon. Ada edt ada kapar mana orang tu berikan ni kita tevi anak porat kelal latih ada lese itu konga. Orang lek yang mana adi mana kuri kau ambil ni orang field mana kunci mana arisi mau sese itu konga. But kunci geti a orang, but yang mana ilam rukon. So orang tu berupa pergi apa orang ni ni ada prepare mana dalam. Mukim mana bishaya anda tu, orang tu anda tu, tanmi telicah atano, rompah tanmi seka kuda. Ini rompah mukim mana bishaya ada mari orang tu berada atna udan aibe orang tu berada sotran ga. Wacing na ada rompah yang mana kuri kau. Okay, thanks for calling. Ada tu caller line lar kanga warna kum. Wanakam, Wanakam line lari kengah pesinga. Line lari kengah ma pesinga, Wanakam. Okay, chef, chef, call on line lari kengah. Wanakam. Ah, mana mana kengah pesinga? 
வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களாமா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா நாங்க நல்லா இருக்குறங்க ஓகேமா உங்க பேர் சொல்லலையேமா என் பேர் தேவிங்க சரிங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க பொம்படி பக்கம் பொம்படி தருமபுரி மாவட்டத்துல பொம்படியில இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா ஓகேமா சாப்பிட்டீங்களா ஆ சாப்பிட்டமா சரிங்கம்மா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க வத்த குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுங்க வத்த குழம்பு ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படிமா இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்குறங்க சோ உங்களுக்கு வந்து சூப்பரா சிம்பிளா ஒரு வத்த குழம்பு சொல்றேன் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி ஆ சரி சார் சோ வத்த குழம்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 அரை எலுமிச்சம்பள அளவு வந்து புளி எடுத்துக்கோங்க அந்த அளவு புளி வந்து நல்லா கரைச்சிருங்க அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு அந்த புளி கரைச்ச தண்ணியில வந்துட்டு கொஞ்சம் சாம்பார் பவுடர் போட்டுக்கோங்க அதாவது அரை எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணுல இருந்து மூன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்க சாம்பார் பொடி அதுல யூஸ் பண்ணலாம் அதுலேயே கரைச்சிருங்க சாம்பார் பொடி கரைச்சிருங்க கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் அதுலேயே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு இந்த கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு லேசாக வரமிளகாயும் கருவேப்பிலை மட்டும் போட்டு வதக்கிட்டு இந்த கரைசலை வந்துட்டு அதில் அப்படியே நீங்கள் எடுத்து ஊற்றுங்க எடுத்து ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பச்சை வாசெல்லாம் போயிட்டு அது அப்படியே திக்காகி எண்ணெய் மேலே வர்ற வரைக்கும் இதை வந்துட்டு தாளிக்கிறது கடைசியாக தள்ளிங்க கடுகு ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் மட்டும் போடுங்க கடுகு வெந்தயம் போட்டுட்டு கருவேப்பிலை போட்டு கடைசியாக தாளித்து இதை இறக்கிருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான வத்த குழம்பு இதில் வந்துட்டு வத்தல் நீங்கள் என்ன வத்தல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மணத்தக்காளி வத்தல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுண்டக்காய் வத்தல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வத்தல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பூண்டு தேவைன்னா கூட வந்து கொஞ்சம் பூண்டு கூட அதில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான வத்த குழம்பு பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்தி மேடம் நாங்க வெட்டாங்கனையில இருந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா நன்றிம்மா ஓகே மேடம் ஓகே எனக்கு சார் கிட்ட வந்து ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு அப்படினு கேக்கணும் மேடம் ஓகேம்மா ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் ஓகே வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சோ உங்களுக்கு ஸ்பீட் அப் எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிக்கணும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த கிராக் இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லையா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஆயில் பொறியும் போது அந்த ஆயில் வெளியில் வர்றதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கும் வந்துட்டு வசதி இருக்கும் அதனால் லேசாக நீங்கள் அதை உருட்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே பொறிக்கலாம் அது மாதிரி ரொம்ப ஈரம் இல்லாமல் அந்த மாவை பக்குவமாக நீங்கள் வந்துட்டு பிசஞ்சிக்கோங்க ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல அரிசி மாவை வறுத்துக்கோங்க வறுத்து பொடி பண்ணமா கூட ஒரு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு உளுந்து மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது நல்லா வரும் இன்னொன்று எண்ணெய் குடிக்காமல் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு மாவில் ஊற்றுங்க அந்த புரியிற சவுண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை கொஞ்சம் பிணைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உருட்டும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக நீங்கள் அதை உருட்ட வேண்டாம் அதாவது வலு வலு வலுன்னு ஆகிற அளவுக்கு அதை உருட்ட வேண்டாம் லேசாக உருட்டி போடுங்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வெடிக்காமல் வரும் டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> <laughs> நன்றிமா <laughs> 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 என்னமா ரெசிபி கேக்க போறீங்க நல்லா இருக்கு ஒன் அவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஃபீல் பண்றோம் 
ரொம்ப நன்றிமா இத பத்தி வந்து அவங்க பேசிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன முடிவு எடுப்பாங்க ஆஃப் அன் அவர் லைனுக்கு ட்ரை பண்றதுலயே நீங்க என்ன சொல்றீங்கனே கவனிக்கவே முடியல ஆமா அதுலயே போயிடுதா அப்படியே அது அந்த கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு 1 ஹவர்னா கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருக்குமே தோணுது கண்டிப்பா கண்டிப்பாமா அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு என்ன மாதிரி ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து வடகேரியும் அந்த ஹோட்டல்ல இருப்பாங்க இல்லையா சாம்பார் ம் ம் வடிகட்டி <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு பூண்டு தட்டி போடுங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் புதினா கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பட்ட கிராமுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்துட்டு பொடியே அதில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இல்லைனா வாயில் கடிப்படும் அதனால் ஏலக்காய் பட்ட கிராமம் கொஞ்சம் பொடி பண்ணி வச்சு அது கூட சேர்த்து போட்டு கொஞ்சம் வடை பக்குவத்துக்கு நீங்கள் அதை வந்துட்டு அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு அதை எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் என்ன சூடான உடனே அப்படியே உதுத்து விட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆன உடனே அதை அப்படியே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இதில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கெட்டியான பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் சோம்பு நிறையா போட்டு தாளிங்க ரெண்டு ஏலக்காய் பட்ட கிராம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வெங்காயம் நிறையா போடுங்க நல்லா வதக்குங்க வெங்காயத்தை அதுக்கப்புறம் பூண்டு இஞ்சி வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு இஞ்சி அரைச்சது போடுங்க தக்காளி கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்குங்க தக்காளியில் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் நிறையா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வடையை எடுத்து நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்படியே திக்காகி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் அதை அப்படியே நீங்கள் பூரி இட்லி தோசை எது கூட வேணாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வடகரி சூப்பராக வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் <laughs> ஸோ பிசிபல்லாபாத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த சாம்பார் மசாலா ரெடி பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு அளவாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் வந்துட்டு தனியாக எடுத்துக்கோங்க முழு தனியாக ஒரு நாலு வரமிளகா எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் மூடி தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கள் லேசாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் வறுத்துருங்க வறுக்கும் போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அதில் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் சேர்த்துருங்க இது வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் திருத்திரியாக இருக்கிற மாதிரி பவுடர் பண்ணி தனியாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் குக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசியும் பருப்பு ஒன்றாவே போட்டு வேக வச்சுருங்க தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் வைக்கிற இடத்துல வந்து மூணு டம்ளர் வைங்க வச்சுட்டு இதை இதை நல்லா வேக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா அதை தனியாக அந்த சாப்பாடை தனியாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் காய்கறி எல்லாமே போட்டு புளி தண்ணி எல்லாமே ஊற்றி மத கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு இதெல்லாமே போட்டுட்டு அதை தூக்கி அப்படியே ரைஸில் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அந்த அந்த குக்கரில் போட்டு நல்லா நீங்கள் அதை அப்படியே குக் பண்ணிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுடர் அதில் தூவி அதாவது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணோம் முன்னாடியே போட்டுட்டீங்கன்னா அது வெந்து வெந்து அதனுடைய வாசம் போயிடும் ஸோ இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இதை எல்லாத்தையுமே அது மேலே போட்டுட்டு எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்துட்டு நெய்யில் தாளிச்சுக்கோங்க அதை நெய்யில் வந்துட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கடல கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் வரமிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இந்த விசிபல்லாபாத் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க செல்வராஜ் ராஜபாளையத்துல இருந்து ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா ஓகே என்ன ரெசிபி சார் கேட்க போறீங்க இந்த ஹோட்டல்ல வந்து ரவா தோசை செய்வாங்கலமா ஆமா சார் அது மாதிரி கேட்கணும் ஓகே சார் செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி கிடைக்கவே இல்லை இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு சோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுக்கணும் சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துட்டு அருமையான ஒரு ரவா தோசை ரெசிபி சொல்ற ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
ஸோ ரவா தோசைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கல் வந்துட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் குழியாக இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற கல் அது இப்போ சின்ன சைஸ்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் ஸோ அது மாதிரி ஃப்ளாட்டான ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரெகுலர் தோசை ஊற்றுற அளவுக்கான சூடு ரவா தோசைக்கு தேவையில்லை சூடு கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ரவா தோசைக்கு மிக்ஸ் அந்த மிக்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடுகு சாரி மிளகு சீரகம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு ரவை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மைதா அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிட்டு லேசாக அதை தெளித்து விடுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விடுங்க மொறுமொறுன்னு அதுவே வெந்து அப்படியே வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ரவா தோசை எடுத்து நீங்கள் ட்ரை சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்கமா அங்க பேர் முத்தம் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சேகத்தோட இருந்து மேடம் ஓகே என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க நாங்க மீன் வறுவல் மீன் குழம்புங்களா நண்டு வறுவல் மேடம் நண்டு வறுவலான ஃபர்ஸ்ட் மீன் குழம்பு தான செட் பண்ணுங்க அப்புறம் பக்கத்துல இருந்து யாரோ சொல்லிருக்காங்க நண்டு வறுவல் கீழே அப்படின ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் சரி மேடம் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு நண்டு வருவல் சொல்கிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா ஸோ குறிச்சிக்கோங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு ஸோ நண்டு வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நண்டு கழுவும்போது எப்பயுமே கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவிக்கோங்க ஸோ அதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு க்ளீனாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நிறையா சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டிஞ்சு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நிறையா ஊற்றிட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு சோம்பு போட்டு தாளிச்சிருங்க கருவேப்பில் போடுங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தனியாத்தூள் போட்டுட்டு மிளகு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பவுடர் பண்ண மிளகு இல்லை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாலும் பரவாயில்ல ஸோ இதில் ரெண்டு விதத்தில் எப்படி வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் திக்காக வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நண்டு அதில் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஸ்லோவாக அதை அப்படியே பெரட்டுங்க கொஞ்சம் நேரம் போட அதை அப்படியே விடுங்க அப்படியே திக்காகி வந்துட்டு சூப்பராக ஒரு நண்டு வருவல் வந்துடும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்லா போட்டு இறக்குங்க கொத்தமல்லி அதில் போடாதீங்க கருவேப்பில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நண்டு வருவல் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க என் அருணாங் மேடம் என்ன பேருமா என் அருணாங் மேடம் நகுணாங்களா அருணா 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 ஓகேமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஜோலாபேட்ல இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நன்றி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 அது நம்ம வீட்டில் தயாரிக்கிறத விட அது கம்பெனியில் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸோட தயாரிக்கிற போது தான் அது முறையான த தக்காளி சாஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வெளியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ பியூரின்னு கிடைக்கும் கடைகளில் அல்லது டொமேட்டோ பேஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டில் அதை பண்ணும்போது அந்த இது கரெக்டாக வராது அதனால் டொமேட்டோ பேஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்து அதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா கரைச்சிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பவுடர் பண்ணுனா மிளகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிளகா வந்துட்டு முழுசாக வர மிளகா அதில் போடுங்க உப்பு போடுங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இதை வடிகட்டிடணும் கடைசியில் வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க அதனுடைய புளிப்பு தன்மைக்காக
ஃபுல்லாக வடிகட்டி நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரெடிமேடாக கிடைக்கிற டொமேட்டோ சாஸ்க்கு ஈக்குவலண்டாக ஒரு மாதிரியான டொமேட்டோ சாஸ் வந்துடும் வீட்டிலே தயார் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம்மா உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆக்சுவலா வந்து நிறைய பேர் டிவில வந்து அவங்களோட குரல் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அது நியாயமான ஒரு விஷயம் தான் பட் யூடியூப்ல நம்மளோட எபிசோட்ஸ் எல்லாமே டெய்லி டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்க போன்ல தெளிவா பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா யூடியூப்ல நீங்க உங்களோட வாய்ஸ் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் பட் இப்படி நீங்க டிவி பார்த்துட்டே இருந்தா ஹலோ ஹலோ மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் நம்ம கிட்ட பேசவே முடியாது ஸோ எவ்வளோ ட்ரா லைன் வந்து கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணி உங்களுக்குலாம் கிடைக்குது ஸோ அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் யூஸ் பெரிய கனிமொழி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கிறவா லைன் கட்சிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம்மா ரொம்ப எக்ஸைட்டடா பேசுறீங்க நீங்க நீங்களா <laughs> 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 நோக்கமேதான் <laughs> 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 கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க மைதா மாவை கொஞ்சோண்டு பால் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் போலி அந்த மாவில் தண்ணியும் பாலும் சேர்த்து நீங்கள் பிணைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பூரணத்தை எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு உருட்டி நல்லா மெல்லிசாக வந்துட்டு ஒரு வாழை இலையில் தட்டுங்க வாழை இலையில் தட்டி அதுக்கப்புறம் அதை கல்லில் போட்டு எடுக்கும்போது அவ்வளோ வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாழை இலையினுடைய அதனுடைய குட்னஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுட்டதையுமே வந்துட்டு எடுத்து நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே ஒரு வாழை இலை போட்டுட்டு அந்த வாழை இலை மேலே நீங்கள் இதை அடுக்குங்க அது கூட லேயர் லேயராக அடுக்குங்க அப்போ என்ன ஆகுனா போலியும் அந்த வாழை இலையினுடைய ஸ்மெல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்துட்டு ஒரு அருமையாக இருக்கும் அது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்க போலி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சேஃப் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னதுக்கு இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் அதுல அந்த சிஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கு சமைக்கலாம்